Hi guys, today gagawa ako ng graduation makeup and most of the products are uh, affordable. Uh, yung palette lang, yung eyeshadow palette lang nagagamitin ko. Medyo hindi, pero um, you don't need to buy the same palette. Uh, I will mention naman yung shade. Makikita naman ninyo kung meron kayong mabibiling kahawig na kulay, pwede ninyong gamitin. So nakapaglagay na ako ng skincare ko and maglalagay ako nitong MAC Hint of Color na Lip Oil. Hindi na to limited edition guys. Ano na siya? Permanent collection na siya. So, anytime pwede nyo na siyang bilhin. So, mag-start muna tayo sa face bago natin gawin yung mata. Uh, for the primer, ang gagamitin ko is itong Mini Pony na Mini Social Makeup Base number 1 white. So, ganito siya. Hmm. Ang bango. Nagiging ano siya, tacky, sticky. Which is good kasi may kakapitan yung foundation. Sa eye area, ang gagamitin kong primer is itong Maybelline na Baby Skin. Kasi gusto ko yung pagka dulas niya, yung pa, uh, parang, hindi man parang silicone base kasi siya eh. Para ma-fill in niya yung mga lines, yung mga wrinkles. And yung tira ilalagay ko dito. Kasi dyan tayo madalas na may pores. Sa foundation naman ang gagamitin ko is itong Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ito siya. may alcohol pero hindi naman mabaho lalagay ko sa kamay ko kasi ayoko nang dinidikit yung spatula sa face ito yung consistency niya first time ko tong gagamitin guys and I will try to use most of my travel brushes yung mga short uh, na mga brushes Kaya, di, kaya guys, merong mahahabang brushes kasi that's for professional use talaga. Basain ko lang yung brush kasi medyo hinihigup niya yung foundation. Yan. Yun nga, going back dun sa brushes, ano ba, nawala ako. Yung mga ganitong maiikse. It's for personal use and for travel. Kasi pagka for professional use, mas maganda kasi as much as possible, malayo yung kamay ng makeup artist dun sa mukha ng client. Pero nowadays, parang halos wala na masyadong sumusunod na. Eh. And ano, parang I find it ano, Mahal yung mga mahahabang brushes kasi for professional use siya. Okay itong foundation na to ah. First time kong ginamit itong foundation na to. Ano siya? Uh, light siya sa skin. Medyo matte siya ha. Um, Na-blur niya yung mga imperfections pero hindi enough to cover yung mga acne marks. Kaya yung pigmentations medyo na-cover niya. So nag-cover ako ng separate na concealer din sa acne marks. Pero itong nakaangat. Yan, tsaka yan. Um, nakalabas pa rin. Pero... Dead man na. Sa concealer, ito namang uh, mini so na beauty stick number 02, yung medyo may yellow ang gagamitin ko. Bago tayo mag-powder, uh, mag-contour muna tayo. Matagal ko na itong hindi nagagamit. This is the Etude House Play 101 Stick. Meron ba siyang number? Hindi ko na makita yung number niya. So, meron siya nung brown, tsaka meron siya nung white.
Nagkukontor ako guys kasi I know yung mga kids nowadays, they love to contour. And this video is for them naman anyway. And I'll be using itong cute na cute na real techniques na contour brush to blend. Ang init guys, grabe. Pinapawisan ako habang nagme-makeup. Maglalagay lang ako konti dito. 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 And... Again, I'm only doing this because I know yung mga kids ngayon um, gustong-gusto ng nagko-contour ng face. So, I'll be using the same brush. Punasan ko lang para hindi maghalo. Blend, blend, blend. Habang tumatagal, ano ah, yung foundation parang mas nagiging balat. Ganda. Hindi ako sure sa kulay kung tamay na damput ko eh. I think sa US ko yun nabili eh. To powder my face, I will be using itong Intuit Cover Smooth na Loose Powder. Wala akong pang powder na brush. So, ito na lang gagamitin ko. Yung the usual na ginagamit ko, yung H&M. Hmm, medyo... Brown siya, ha? And because hindi masyadong um, makapal or heavy or full coverage yung ginamit ko na uh, concealer kanina, gusto ko lang siya kasi nakaka-brighten siya. So, I'm, I'm using the same powder dito sa my under eye, pero meron tayong gagawin na trick para maka-add ng brightness sa may under eye. Ang smooth nitong powder na to, ha? Kukuha ako nitong Ben 9 na pretty pink translucent powder. Pink siya. And then, I will I will bake my under eye with this. Pero kilala nyo naman ako, guys, pag sinabi kong bake, hindi siya yung sobrang kapal. So, I will apply it here. Nakita nyo ba? Medyo mas na-brighten up siya. Pwede nyo namang i-bake. Pero ako kasi personally, hindi ako hindi ako ma-bake masyado. Pero ayan, parang naka-color correction ng konti. Sa eyes, i-apply ko itong BYS na concealer as my eyeshadow primer. Sobrang puti niya kasi. Ito yung all day wear na 01. For the eyeshadow, Ang gagamitin ko, ito medyo may kamahalan, yung Huda Beauty na Topaz Obsessions. Yan, kulay parang ma-orangey siya. Walang names eh, yung mga uh, eyeshadows. So, ang gagamitin ko is itong parang medyo orangey, coppery na eyeshadow. And then, parang gagawa ako ng parang pa-sandwich. Ganyan siya, guys. Medyo kakapalan ko, ha? Bago natin i-blend kasi... Ito na. pag kasi natin siya, i-blend natin siya pataas. Halos um, aakit na siya dito sa may kilay. Then, dagdag lang. Until makuha ninyo yung yung coverage na gusto ninyo. 
dito sa may yung pinakagitna, maglalagay ako ng medyo mas maglitter or mas mashimmer na eyeshadow. Pwede nyo gamitin yung kamay ninyo. Pero ang gagamitin ko is itong 224 na brush from Make Up Forever. Same thing lang. Ipack nyo muna. Ayan o. Oh. And then, tsaka nyo siya i-blend pataas. Ganun din. Abot din dito sa kilay almost. Gusto ko pa ng additional na glow dito sa may yung gitna ng mata. So, I will be uh, using itong BYS na Diamond Highlighter. Itong medyo parang gold. Ilalagay ko ulit dito sa gitna. Ayan o. Oh. Ayan. Mas ano siya. Mas labas. Diba? May kita nyo ba? And then, blend pataas ulit. Nakapag-kilay na ako and nakapag-eyeliner uh, na ako. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng finishing powder. So, gagamitin ko itong Wet n Wild Photo Focus na Press Powder. Ito siya. Kasi dito sa pan, para siyang mag-glowy eh. So, tingnan natin. Nakikita ba kayong difference sa half ng face ko? Parang smoother siya, no? Yung nalagyan. Meron akong gustong itry, guys. Sana hindi siya sobrang parang maging highlighted na highlighted. Gagamitin ko tong Floor Mar na Powder Illuminator. So, nagamit ko na siya. Ito siya. Para siyang MAC. Uh, lightly lang. Lalagay ko siya dito sa ilalim ng eye area ko. And here. Pwede nyo itong skip guys. Kung ano, ayaw nyo nung ganitong effect. Nandito rin sa may nose line. And then konti sa forehead. Kung hindi nyo to feel or hindi nyo gustong bilihin tong product na to. Ayan siya guys. And then, um, apply tayo ng bronzer. Itong cover girl na true blend na bronzer. Para lang magkaroon ng konting sun-kissed effect. Ayan, nakikita nyo guys. ba Parang medyo... Natamaan ng araw. Curl na natin yung lashes. And then, kung ayaw ninyong maglagay ng false eyelashes, mag-double layer kayo ng mascara. Unahin nyo yung lengthening. And then... Tsaka nyo patungan ng volumizing. At this point guys, kung gusto ninyong mag-add ng powder contour, go ahead. Ang gagamitin ko is itong Human Nature na Mineral Matte Bronzer. Kasi hindi siya yung galit na galit na, ayan o, na contour. Okay na ako dyan sa cheeks ko. Pero nasa sa inyo guys, kung gusto ninyo ng mas uh, chiseled na chiseled pa. And then balikan natin yung under eye area, yung dito. So kukuha tayo ulit nitong same na eyeshadow. Kung paano yung pagkaka-apply natin kanina sa taas, ganun din yung magiging application natin sa baba. So yung parang uh, orangey dito sa dalawang gilid. 
and then yung ma-shimmer sa gitna. Para ano siya, para siya ma-blend, kuha kayo ng isa pang, isa pang brush, or sorry, ang dami ko kasing maliliit na blending brush. Isa pang maliit na blend, blending brush, or any blending brush. And then, parang blend it all together lang. Tapos kuha kayo ng eyeliner, any eyeliner na meron kayo. Ang gagamitin ko is itong Pixi na Endless Silky Pen kasi sobrang lambot niya. And then ibabrush ko lang tong brush dito sa may pencil. And then kuha lang ako ng salamin para mas malapit. Idadaan ko siya dito sa lower lash line. Para makakreate ng soft na na line or definition tapos pag nalagay nyo na yung ano, yung liner i-blend nyo lang ulit para mas mag-soften siya para hindi naman siya harsh na harsh tignan Gusto nyo gamitin yung dark brown para hindi siya masyadong matapang. Uh, maglalagay lang ako guys ng mascara dito sa may lower lash. Highlighter na tayo guys. Ang gagamitin ko is itong LA Girl Strobe Light Strobing Powder. Ito siya. I actually have two shades. Medyo peachy yung isa eh. Ito yung 08 Watt. And ito yung, sorry, 80 watt. Ito yung 50 watt. Parang sa camera, mas lighter ito. Pero actually, mas lighter to eh. Yung obviously 50 watt. Medyo ano, no? Parang gritty yung finish niya. Maglalagay ako dito sa may brow bone. Sa blush, ang gagamitin ko itong dalawang crease uh, na blush, itong Lasting Love at saka New Love. Lasting Love muna. This is Elana brush. And then, ito yung New Love. na sobrahan yata. Blend natin. Okay lang kung yung uh, venue naman nung graduation ninyo is medyo madilim. Okay lang yan. Okay lang kahit medyo matapang yung blush. Basta nakablend. Ayan guys, so anong nablend na siya? Diba? Mukha ka na naman loti. Hindi lumalabas yung highlighter, no? So, kukunin ko ulit itong Floor Mar. Kasi medyo light yung ano niya, eh, yung highlight niya. Nadamihan ko yung, didiinan ko yung dip. Ayan. Yung kanina kasi nung nilagay ko siya dito, hindi ganun ka, um, ka-hard yung pagkakadip ng brush. For the lips, um, I will show you two looks para makapili kayo kung ano yung gusto ninyong maging parang final na look. So, gagamitin ko itong crease na lip pencil or lip liner na Life. 
So, ilalagay ko siya all over my lip. Ito yung isang look. Yung second look is itong same na pencil, yung crease na matte lip liner. Yung love naman. Ilalagay ko lang siya dun sa may inner part ng lip. Ito na guys, yung finish na look. Nasa sa inyo kung gusto ninyong mag-add ng uh, lip gloss. And kung gusto ninyong medyo mas tapangan pa, pwede naman yung eyeshadow. Pero ayan na siya guys, glowy. Pero ang ganda ng foundation ha. Hindi ako, pinapawisan ako guys, hindi ako oily. Mainit today. Pero hindi ako nagmukhang oily. And ang ganda rin nung wet and wild na press na powder, yung photo focus. Medyo na blur niya ng konti yung face. Ito, ang ganda nito, ang dami nitong gamit, yung Floor Mar na powder illuminator. Pag hindi masyadong madiin yung pagkakadip ninyo sa brush, pwede niyo nyo siyang gamitin as parang highlighter. Dito sa may, yung parang gitna ng face, na hindi sobrang glowy na glowy. And pag diniin na naman ninyo yung sawsaw ng brush, Ayan, pwede ninyo siyang gamitin parang highlighter dito. Ayan, ang ganda guys. Um, congratulations dun sa mga graduate this year. And bang ipon kayo guys, hanggat bata pa kayo, mag-start na kayong mag-ipon. Dahil um, para maaga kayo makapag-retire eventually. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!